약사님 설사를 하시는 분들은 동양의학적으로 좀 어떠한 원인 때문에 혹은 음. 이유 때문에 설사를 하는지 설명해 주실 수 있을까요? 우리가 일반적으로 설사가 나서 금방 잡히는 설사 말고 만성적으로 너무 오래 가거나 아니면 약을 먹으면 음. 좀 괜찮다가 다시 또 금방 설사를 하는 전체적으로 변이 좀 물르고 설사하는 사람들의 원인을 이야기하는 거죠. 네네. 가장 많은 경우가 어떤 경우가 있는 것 같아요? 장이 일단 장 환경이 안 좋거나 장 운동을 제대로 못해서 설사가 나오는 게제 생각에는 가장 대표적이지 않을까 음, 가장 많이 고치기 힘들고 되게 고질적으로 왔던 사람은 배가 냉해서 오는 사람 네. 그러니까 뱃속이 좀 차가지고 조금만 찬거 먹어도 금방 배 아파서 설사하는 사람이 되게 많은 것 같고 네. 오랫동안 만성적으로 소화가 안 되는 사람 제대로 분해되고 발효되고 흡수가 제대로 안 되는 사람이 영양분이 장에서 이렇게 빨아들여지지 못하면서 장 자체에서 설사가 자주 나는 사람도 있는 것 같고 네. 그리고 간혹 이렇게 담적이 생겨가지고 상체는 열이 있고 이 담적으로 중초는 막혀 있고 하체가 무력해지면서 설사가 자주 하는 사람 네. 남자들이 오랜 기간 동안 긴장하고 스트레스를 받으면서 막 상체 열이 동하고 여기 명치는 소화가 좀 더디되면서 하체는 막 하루에 세네 번씩 설사를 하는 상열 한행 이라고 해서 이 상열 한행을 고쳐야지만 설사를 고칠 수 있는 것 같고 가장 가깝게는 술만 먹으면 설사를 해요 음. 저는 매운 것만 먹으면 설사를 해요 라고 하는 것은 그 자체가 대장을 굉장히 자극하기 때문에 그걸 받아들이지 못해서 잔 경련을 일으켜서 내 보내는 것 같고 음. 그리고 마지막의 경우가 간 기능이 굉장히 저하되어서 뭐 비형간염이 아주 오래되었다거나 아니면 은간 자체가 너무 허약해진 사람들이 간은 근육을 주관하거든요 그래서 네. 근육이 굉장히 약해지고 얇아지고 그 자체가 제대로 운동이 안 되면서 경련이 잘 되기 때문에 간이 허약한 사람들은 과민성 대장증후군 같은 만성적인 장증후군을 가져올 수가 있을 것 같고 정리를 해보자면 가장 흔한 건 장이 냉하신 분들 장이 냉하신, 어, 장이 냉하신 분들은 그렇고 소화가 만성적으로 좀안 되시는 분들한테 음. 설사가 나타날 수가 있고 혹은 가장 간단한 건 술이나 매운 거를 먹었을 때 설사하시는 분들도 있고 혹은 진짜 간 기능이 안 좋아서 음. 설사가 나타나는 경우도 있다고 말씀해 주셨고 마지막이 상렬 한해? 약간의 감적이 있어서, 있어서 막혀서 이 상렬 한해를 가지신 분들 이... 결국은 하체가 무력이 돼서 음. 그러니까 상렬 한행이 되면 하체가 무력해지면서 변을 하루에 세네 번씩 보는 사람이 있었고 음, 다섯 가지 정도의 케이스가 있는 거네요 음, 뭐더 있겠지만 아. <웃음> 생각나는 건 지금 그것까지인 아, 네. 것 같아요 네. 아, 네. 그러면 그런 분들 어떻게 음. 하면 도움이 될까요? 동양의학적으로 이 사람의 오장육부 전체를 보는 거야 네. 자, 이 사람의 상체는 어때? 어느 정도 열이 차 있어? 이걸 볼 거고 네. 자, 중초는 막혔어? 아니면 좀 기능이 좀 약해? 아니면 은 담적이 있어? 이걸 가지고 그걸 풀거나 아니면 소화를 좀 촉진해 주거나 아니면은 채끼가 있는 것은 채끼를 좀 풀어내 주면 좋을 것 같고 네. 그리고 하체는 지금 무력한 상태야 아니면 좀 열이 차 있는 거야 아니면 냉한 거야 해서 이 하체는 거기에 맞게끔 약을 써 가지고 각각의 상중 하초를 조절하는 약제를 쓰면 이걸 좀 풀어볼 수가 있는 거죠 기억이 많이 남았던 아이는 나한테 한 중학교 2학년 때인 것 같거든요 네. 근데 그 아이는 초등학교 저학년 때부터 설사를 했다 그러더라고요. 하루에 오. 뭐 거의 세 번에서 네 번, 좀 많게는 막 일곱, 여덟 번 네. 먹으면 화장실을 가는 거야. 병원 검사에는 특별한 이상은 없었어요. 근데 아이가 먹긴 하는데 설사를 너무 많이 해서 그런지 키도 잘안 컸고 얼굴도 빼빼하고 그러더라고요. 약간의 간 기능이 허약하게 타고난 것 같아. 네. 그 엄마가 자기는 정말 많은 병원을 다 가보고 한의원도 다 가봤는데 설사를 못 고쳤다고. 자기는 좀 포기한 상태라고 그러더라고. 네. 그래서 정말 심할 때만 그냥 양양을 좀 먹고 있다고. 음. 그래서 제가 고쳐보고 싶은 마음에 어머니한테 한번 과립으로 약을 좀 써보자. 그렇게 해서 한 5일에서 일주일씩 약을 계속 써드렸죠. 네. 그리고 한 40일 정도 지나니까 변 형태를 띠더라고요. 어. 그래서 제가 한번 끊어보자 그런 거고 그걸 끊고 얼마나 이게 변이 좀 지속됐는지를 좀 보고 싶었는데 그 뒤로 한두 달이 지나도 계속 변이 그 상태를 유지하는 거야. 네. 엄마도 놀래고 나도 놀란 거지. 어. 과립만으로 그렇게 고쳐질 거라고 생각 못 했거든. 네. 그래가지고 그 엄마가 한 두세 달 지나서 이제 아이 키좀 크게 해달라고 그때는 지금 한약을 드셨었죠. 음. 그래서 그 경우에는 아이가 간 기능이 좀 허약한 상태에서 냉기가 좀 들어갔었거든요. 네. 그래서 간 기능을 좀 보강하면서 냉기를 좀 없애지는 치료를 해가지고 그 아이를 고쳤던 거고. 결국은 이 상중하의 기준을 맞춰가지고 그 부위에 음. 어떤 게 문제가 되는지를 잘 봐서 그거에 맞게 하면 도움이 된다. 그렇죠. 그러니까 음. 
냉기만 있다고 냉기만 쓸 수가 없는 게 이미 그 사람의 병이 진행이 돼 버렸으면 그 뒤로 그 냉기가 끈적끈적한 담음이 만들어져서 그 담음 때문에 담적이 돼 버렸다. 그러면 냉기만 없앨 수가 없고 냉기도 없애고 담음도 없애야 되잖아. 음. 그래서 전체적인 복강 내부의 상중 하초의 상태를 정확하게 판단해서 각각의 약초들을 좀 써서 그걸 풀어내주면 설사를 고칠 수 있다라고 말할 수 있는 거. 아, 그러면 일반적으로 과립이나 뭐 한약이 아니라 네. 어, 생활 습관이나 뭐 이런 비약물 치료로 도움이 될 만한 게또 있을까요? 그러니까 우리가 일반적으로 정말 좋은 식습관, 생활 습관을 하면 장이 좋아질 것 같잖아요. 네. 그런 걸로 좋아지는 경우에는 보통 양약을 먹어도 되게 편안하기 때문에 네. 되게 만성적으로 이렇게 안 좋다고 오지도 않고 유산균만 먹어도 되게 좋아지기 때문에 그런 경우에는 설사를 고치러 오지 않아요. 아. 대부분 냉기가 오래된 사람, 네. 소화불량이 정말 오래돼서 설사하는 사람, 음. 방금 말했던 상열 한행으로 인해서 이 담적병이 있는 사람들, 이런 사람들이 못 고쳐지고 오래돼서 오는 경우가 많기 때문에 제가 그 음. 케이스를 이야기를 했던 것 같고 네. 오약사님께서 말씀하셨던 것들은 그냥 단순하게 생활 습관이 좀안 좋아서 설사하고 그래요 그러면은 그냥 유산균만 잘 먹고 생활 습관만 조절하면 정말 장을 좋아져요 그러면 사실 술 먹고 화장실 가는 분들 꽤 많거나 뭐 매운 걸 먹어서 화장실 가는 분들 많은데 그런 분들한테 간단하게 도움될 만한 팁 같은 거라고 해야 되나? 그런 게 없을까요? 네, 만약에 그런 걸 먹는데 너무 예민하게 반응을 합니다. 그러면 우리가 술을 먹을 때 이제 칩을 조금 쓰잖아요. 네. 한의학 쪽에서는 이제 지우초라는 약이 술 먹고 설사할 때좀 쓰거든요. 네. 그래서 약간 복강 내부의 습을 조절하는 것과 열로 인한 당 자극을 막아주기 위해서 약간의 서늘한 약재인 갈근과 지우초 같은 걸 쓰면 이게 조금 도움이 되고 이때 매실도 도움이 될것 같고 음. 근데 이제 매운 것 자체는 간의 장을 자극 하는 게 아니라 그게 어느 정도 흡수가 되고 결국 흡수가 되면 다른 세포에도 공격을 할수 있기 때문에 지나치게 인공적으로 만든 매운 맛은 안 먹는 게 좋을 것 같아요. 네, 간혹 어, 괴양성 대장염 음. 그거 아니면 크론병 가지신 분들이 있잖아요. 약간 자가 면역 질환 같은 거죠. 네, 그런 분들도 한 방으로 가능한가요? 저는 사실은 그게 좀 어렵다고 생각했어요. 이미 너무 세포가 약해져 버렸고 그리고 그것을 면역계가 계속 그 세포를 파괴하는 질환이기 때문에 일반적으로 한약으로 그걸 어느 정도 먹어야지 낫는지도 모르겠고 음. 그래서 너무 시간이 오래 걸릴 것 같아서 한약으로 엄두를 못 냈거든요. 네. 어떤 사람이 있었냐면 애가 부비동염이었어. 네. 이 부비동염을 엄마가 어렸을 때 항생제를 오랫동안 썼고 그 이후로는 이 항생제를 오래 쓴 거를 끊기 위해서 한의원에서 오랫동안 약을 먹였는데 부비동염이 재발한 거야. 네. 그래서 이제 저한테 왔거든요. 제가 세포를 제대로 건강하게 만들어서 한번 치료를 해봅시다 해가지고 한두 달 이렇게 쓰면서 점점 코가 좋아졌어요. 네. 좋아진 다음에 몇 달이 지나도 재발이 안 되는 거야. 네. 그걸 보고 엄마가 자기가 괴양성 대장염이 있대. 음. 피똥을 싸고 설사를 하고 부비적으로 안 좋았다가 좋았다가 이걸 반복을 하신다고. 근데 자기는 양약을 안 먹고 있다 그러시더라고요. 네. 이거를 완전히 고치기는 어려워도 피부가 너무 힘드니까 피부를 좀 고쳤으면 좋겠다 해가지고 제가 장 자체를 조금 도와주는 약들을 쓰고 피부가 쉽게 이렇게 파괴되지 않도록 세포가 제대로 재생될 수 있는 약초들을 썼거든요. 네. 근데 그분이 한두 달을 드시고 나서 피떡이 안 나온다는 거야. 아 어, 진짜요? 어, 어 네. 괜찮다고요? 이게 반복되니까 좀 그건 살펴봐야 될것 같은데 좋아졌다가 안 좋아졌다 할 수가 있잖아요. 음. 근데 그분이 몇 달이 지나도 피똥을 안 사시더라고요. 어... 그러니까 그분은 평소 때 양약을 아예 안 드셨기 때문에 세포 자체는 좀 그나마 건강에 있었나 봐요. 네. 그리고 그걸 약간 조종해 주면서 세포 자체에 영향을 주면서 좀 채워 오르기 시작하고 그리고 장 자체가 예민해지지 않게 좀 도와주는 약재를 쓰는 것만으로도 그냥 재생이 된 거지. 그리고 1년 동안, 2년 동안 지나서 한참 있다 오셨는데 비양성 대장이 어땠어요? 괜찮아요. 그 뒤로는 사실은 한약으로 고치기 어렵다고 생각했는데 그렇게 세포가 비교적 건강한 사람 같은 경우에는 의외로 세포를 건강하게 해주는 치료를 했을 때 스스로의 기능이 살아나면서 고칠 수도 있겠구나라는 생각을 했던 것 같고 음, 오, 진짜 이거는 신기한 이야기네요 네. 지금은 그래서 괴양성 대장염이 있다고 하면은 제가 음식 같은 것도 조심히 먹으면서 한약으로도 한번 세살을 채우는 치료를 해봅시다 라고 좀 권하는 편이고 음. 그래서 오늘 음. 동양의학적으로 만성적인 설사가 음. 어떠한 원인으로 일어나는지도 알아봤고 음. 동양의학적으로 바라봤을 때 어떻게 치료하는 게 음. 옳은 건지 그냥 단순하게 냉기를 풀어준다 뭐 하는 게 아니라 상중하의 그 조화 오장육부를 보면서 필요한 걸 
다 채워주는 게 중요하다라는 것도 말씀해 주셨고 음. 그냥 간단하게 술 매운 걸 드시는 분들이 어, 설사를 할때 도움이 될 만한 팁이라고 하면 팁을 알려주셨고 음. 마지막으로 어려운 뭐 그런 병이나 궤양성 대장염도 음. 어, 한방적으로 치료가 어, 될 수도 있다 도와주는 어, 방법이 있을 수 있다 어, 어. 있다라고 말씀을 해주셨던 것 같아요 네, 오늘 저희들의 이야기가 만성적인 설사로 오랫동안 고생하신 분들께 도움이 되는 내용이 되었길 바랍니다 그럼 다음 시간까지 안녕히 계세요, 안녕히 계세요.